In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, built our temple, built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, rebuilt the temple, rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words, Hal Abayt Biadenu, the Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands, is in our hands. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khush amdid dosto. I am Bashar Ashmi and you are watching Expose Unit YouTube channel. In the last few days, Israeli Dashtgard Group Lehawa ke Bani aur Rehnuma Bandzi Gobstain ka kehna hai ke Muslimano ke Gumbade Khazra ko mismar karne ka kaam 29 May se shuru ho jayega. Israel ke is Dashtgard Group ke Rehnuma ne guzishta Bud ke roz Makbuza Mashriqi Yerushalayim mein Dome of the Rock ko munhadam karne ka mutalba kiya hai. दोस्तों लिहावा ग्रुप के बानी और रहनुमा बेंडजी गोपस्टेन ने एक मुतनाजिया पोस्ट ऑनलाइन शाया की जिसमें उसने यहूदी आबादकारों से कहा है कि वो 29 मई को यरूशलेम डे के मौके पर अक्सा में घुसने के लिए मुतहिद हो जाएं और मुसलमानों के इस तारीखी निशान को तोड़ना शुरू कर दें और यहूदियों के तीसरे हैकल सुलेमानी की राह हमवार करें गोपस्टेन ने लिखा कि यौम यरूशलेम जो 29 मई को आता है اب کی مرتبہ یہ وہ دن ہوگا جب ڈوم آف دی راک کو مسمار کرنا شروع کیا جائے گا یوم یروشلم یا یروشلم ڈے ایک اسرائیلی دن ہے جو کہ عبرانی کلینڈر میں ایار کے مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو منایا جاتا ہے یہودی اس دن کو یروشلم شہر کے اتحاد یا پھر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یروشلم پہ قبضہ کرنے کی یاد میں مناتے ہیں ماضی میں جب اسرائیلی فوج نے سال انیس سو سڑسٹھ کی چھ روزہ جنگ میں مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا تھا اور بعد میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینی شہر کو الحاق کر لیا تھا یہ سیاہ دن اسی واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے اب لہاوا گروپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر شائع کی ہے جس میں ڈوم آف راک کے ساتھ ایک کرین دکھایا گیا ہے جو کہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب ڈوم آف راک کو گرایا جائے گا اور پھر اس پورے علاقے پر تیسرا ہیکل تعمیر کیا جائے گا یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈوم آف راک اس پورے علاقے کو کور کرتی ہے جس میں مسجد اقسا بھی موجود ہے یہ ڈوم آف راک فلسطینی مسلمانوں کی شناخت ہے ڈوم آف راک کا تباہ ہونا یقیناً مسجد اقسا کو بھی شہید کرنے کی وجہ بنے گا مسجد الاقسا مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ وہ چٹان جس پہ ڈوم آف راک تعمیر کی گئی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے فلسطین کے وزارت خارجہ نے ڈوم آف راک کو تباہ کرنے کے لیے لہوا سہونی گروہ کے مطالبات کی مذمت کرتے ہوئے اسے یہودی دہشتگرد گروپ قرار دی ہے دوستو پچھلے مہینے یہودی عبادکاروں اور فورسز نے کئی مرتبہ ڈوم آف راک اور مسجد الاقسا پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے اس مقدس مقام پر یہودیوں نے اپنی نمازیں بھی ادا کی جس کی وجہ سے شہر میں کشیدگی بڑھ گئی اور فلسطینیوں پر اسرائیلی پولیس کا پرتشدد کریک ڈاؤن شروع ہوا جس میں نہ صرف مسلمان مردوں بلکہ بچوں اور عورتوں پر بھی تشدد کیا گیا اس کے علاوہ ایک مسلمان خاتون اینکر پرسن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی Ali 
اسرائیلی دہشتگرد گرو لہاوا کے کارکنوں نے اپریل میں متحرک ہونے اور ہتھیار اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا اور گزشتہ سال شہر میں اربوں کی موت کے نعرے لگاتے ہوئے مارچ بھی کیا تھا اسرائیلی حکومت کے انتہائی اہم کارکنوں نے بھی اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک طویل معاہدے کے باوجود اس جگہ پر یہودیوں کی موجودگی کو بڑھانے پر زور دی ہے یہ وہی معاہدہ ہے جس کے ذریعے مسجد الاقصی کے امور کا انتظام کیا جاتا ہے اور ڈوم آف راک کے پورے علاقے میں غیر مسلموں کی عبادت پر پابندی لگائی جاتی ہے لیکن اب اسرائیلی دہشت گردوں کی جانب سے اس معاہدے کو توڑا جا رہا ہے اس سب کے علاوہ کئی اسرائیلی کارکنوں اور گروپوں جیسا کہ لہاوا نے مسجد الاقصی اور ڈوم آف دی راک کی تباہی کی کھلے عام وکالت کی ہے تاکہ یہودیوں کے تیسرے ہیکل کے لیے رستہ بنایا جا سکے اس وقت تیسرا ہیکل تعمیر کرنا یہودیوں کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ جب تک تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا تب تک ان کا مسیحا ظاہر نہیں ہوگا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہودیوں کے لیے جس مسیحا نے آنا تھا وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے لیکن یہودیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور انہیں اپنا مسیحا ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اب جس مسیحا کا یہودی انتظار کر رہے ہیں وہ مسیحا در حقیقت دجال ہوگا دوستو اب حق و باطل کی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے اور یاد رکھیں یہود وہ فتنہ ہے جو کبھی باز نہیں آئے گا اور نہ ہی یہ کبھی ماضی میں اپنے مکر و فریب سے باز آئیں اسی وجہ سے قرآن میں انہیں بدبخت قوم کا گیا ہے اور ان پر لانت کی گئی ہے The mission is to reconquer the temple mount. I'm a religious Jew, a Zionist Jew. And I believe that the Temple Mount belongs to the Jewish people because of what we were promised by God in the Bible. Allah Rabbul Izzat hame haq ko batil ki is jang mein haq ka saath dene ke kabil binaye. Ameen. Video ko share zarur karein taakke aam loogun ko yehudiyun ki is saazish ka ilm ho sakhe. Channel ko bhi subscribe kar lein aur saath mein bell icon pe bhi click kar dein taakke humari videos aapko time se milti rehen. Jaldi milte hai ek nai video ke saath. Tab taak ke liye apna aur apne piyaroon ka khiyar rakhiye ga. Fee manillah.